привет, с вами Сайлон, и в этом видео я с вами открою 34 тысячи ламп. Вы посмотрите, сколько. Во-первых, я вам хочу рассказать небольшой хак, который я решил испытать на себе. Здесь, на этом сервере, MV Essence, существует одна прикольная штука для новеньких персонажей. До 85 уровня, то есть до 84, 84 включительный, пока вы не апнете 85, на вас действует неплохой бонус, а именно... Опыт x2 идет, то есть два раза больше опыта вы получаете за какого-либо моба, чем чувак, который уже 85 уровня и больше. Помимо всякой расходки, миллиард миллионов расходки, которые вам и так дают в начале игры. Поэтому я решил сделать для себя небольшой следственный такой эксперимент. Я прокачал себе варка, во-первых, мне просто был интересен этот класс для самого себя, как он фармит, как он убивает, в целом прикольный класс или нет. Может быть, потом запишу отдельное видео со своими какими-то итогами. А во-вторых, самое интересное, что хотел сделать, это открыть 34 тысячи ламп и посмотреть с какого уровня апнется мой персонаж будучи 85 уровнем то есть понятно дело здесь играет огромную роль доля удачи если выпадает с улучшенных ламп красные лампы то там можно апать уровень просто бесконечно очень и очень хорошо но в целом при, тысяч... при наличии 34 тысяч ламп люди берут с 85 уровня примерно по 87 с половиной. Посмотрим, как повезет мне. И вторая очень важная вещь. У меня в телеграм канале ссылочку, на которую вы можете найти в описании, сейчас идет розыгрыш. Все, что вам нужно делать, нажать кнопку участвовать. Вы получите либо кодик, либо на аккаунт вам нарисуют 10 тысяч L монет. Розыгрыш пройдет в пятницу после рестарта. Под новую акцию, которую завезут, плюс 10 тысяч L монет за то, что нажать нужно одну всего лишь кнопку, ну и поставить, конечно, лайк под это видео, я думаю, что это очень неплохой вариант, то есть вам ничего по сути не надо, просто, ну, если не жалко поставить лайк под это видео, написать какой-нибудь комментик, сильно поможет в продвижении, но кроме этого, зайти в телеграм-канал, нажать кнопку участвовать в закрепленном комментарии. Итак, 34 тысячи ламп, 28 тысяч э, сайхи, я надеюсь, что мне ее хватит, погнали, будем жать только улучшенные лампы. Немножко проговорю про овера. Овер великолепная фарм машина, то есть мобов убивает сами, посмотрите как, на ящерах стоит просто великолепно, а лампы пока что открываются очень говенно, блин, очень мало красных ламп, потому что мне нужны как можно больше красных ламп, вот если выпадет сразу десяточка красных ламп, это будет имба прям. Слушайте, ну такое ощущение, что я даже 87-й не апну, потому что слишком плохо все идет пока что. Очень плохо и мало красных ламп. Красные лампы это наше все. Если упадает много красных ламп, видите, как полоска движется с уровнем. Если не упадает, то полосочка вообще не двигается. По поводу овера. Ему нужно выбить всего лишь одну книжку, это связь крови. Но проблема в том, что у связи крови меньшая мощность, чем у того же, например, у той же Масухи, там, взрыв, пламенный, пламенный взрыв, что-то такое у овера. Поэтому овер, безусловно, будет бить мощнее своими скиллами. Плюс овера есть еще бафчики всякие на силу крита и так далее. Но, что мне нравится у варка. У варка есть бафчик, смотрите, что он здесь написано. Здесь написано, преобразует 9% нанесенного урона в хп, любого урона имеется в виду, то есть будь то урон с руки, со скилла, либо с магического скилла, это вам не хай-фай, где у него только, по-моему, с обычного физудара регенится хп, здесь с любого вообще удара регенится 9%, и это очень и очень много и очень жирно, я считаю, поэтому это очень круто. А, здесь также порезана для варков и для оверов именно соска. Она хавает не 80%, а всего лишь 20% ПВЕ. Это сделано для того, чтобы все-таки ну, были какие-то шансы убить овера, который встал вам на голову и просто качается над вами. Поэтому здесь сделал 20%. Но никто не трогал у варка этот скилл. То есть у меня по сути сейчас 29%. Очень круто. Более того, смотрите, что дает связь крови. Каждая дополнительная атака, если проклятие крови наложено 3 раза, то дополнительная атака происходит и преобразует 80% урона в хп. То есть еще одна, грубо говоря, у него соска хп, еще один вампир, который тоже поможет ему стоять на каче. Я уже, по сути, вот на своем уровне, на своем бусте могу стоять на орках. Я вам это уже показал, в принципе, я там могу стоять. Я уже там стоял, стоится там, ну, скажем так, тяжело, потому, просто потому что убиваю орков очень и очень долго. Поэтому для фарма монеток орки мне совершенно не подходят. Они умирают слишком долго. И смотрите, кстати говоря, предсказуемый я получил себе 87 уровень. Понятное дело, что до 88 можно уже не мечтать, но 87 уровень, 2 с полной уровня вы пролетите, как только получите себе, а, как только докачаясь до 85, вы проюзаете все лампы. Видите, что шанс на лампы на красные, но ну, очень дерьмовый, будем говорить так, потому что больше 3-4 ламп я вообще не видел, но бывало у меня, например, на моем GVL бывало, что там я проюзал типа 50 раз и 7 раз из них были красные. Это супер везение. 
Два уровня и два уровня где-то 25%. То есть 23%, что уже гадать, тут так и написано. То есть минус 6%, которые были до этого, и того у меня там два уровня, и 18% до 87 просто долетело. Я считаю, в принципе, на 87 никаких ключевых скиллов не открываются, но какие-то вещи можно прокачать, которые будут вам давать, возможно, больше урона, возможно, мобы будут быстрее умирать за счет того, что у вас все-таки разница в уровне подскочила. В целом, Орг не очень неплохой класс. Фармит он тоже неплохо, можем засечь прямо вот здесь за минутку, то есть когда будет 2.6, вы увидите, сколько он фармит вне акции. Ну вот, я уже только нафармил монеток. А, так что я рассматриваю Варка только как ПВЕ класс. Если вы хотите, либо как Изи Хиро. То есть, ну опять же, здесь уже есть, у меня будет, возможно, какая-то краткая аналитика по поводу героев на этом сервере, но здесь уже есть э, неплохой Варк, который берет стабильное геройство. То есть, у него забрать, может быть, там, ну, может быть, у меня получится, окей, там, если мне получится выиграть, там, набрать 20 очков каким-то чудесным образом, да, может быть, получится. Но, опять, не факт, не факт, потому что, может быть, и не получится. Я все-таки, во-первых, еще по уровню его не догоняю, там, по 89 или 90 уровень. Но, прикол в том, что у меня всего один конкурент. Один конкурент, вот этот вот человек, который, как по слухам, уже пересаживается с варка, поэтому не факт, что он будет за него прямо уж так топить. Он там 10 боев отхаживает, набивает 20 очков и, собственно, на него забивает. Поэтому, в принципе... Небольшой призрачный шансик, но у меня есть стать хира. Кто к чему я стремлюсь? Я получу заварка геройства, порадуюсь немножко и буду думать об основном персонаже. Кстати говоря, напишите в комменты, как вы думаете, по вашему мнению, на этом сервере, где вот так вот понерфлены ДК, понерфлены всякие орки, понерфлены также сельфы немного, на какой класс мне стоит сесть, чтобы всех попускать в каком-нибудь бигваре, в который я уже, конечно же, спустя два месяца игры, когда уже бигвар там, казалось бы, должен закончиться, мы думаю, что уже пора вступать и, дар и даровать вам, так сказать, нормальный контент. 40 э, монеток. У меня VL делает в DV82 без акции где-то около 60 монеток в минуту. Здесь у меня, посмотрите, варк уже делает 54. Но надо понимать, что у меня VL там пробущенный уже, уже больше, кстати говоря, уже много больше делает в минуту, чем э, даже VL. Ну, слушайте, это офигенно. 70 монеток, это действительно больше, чем VL делает у меня в DV82. Потому что а, DV82, во-первых, тебя все убивают. Проблема, почему вообще VL? Вас там убивают. Очень много сейчас VL стоит в DV82. Долин драконов 82 стоит слишком много сейчас всяких VL. А варка, если хорошо пробустить, то убить его на каче довольно тяжело. Я уже объяснил почему. Во-первых, у него есть, смотрите, отражает 20% полученного урона. Во-вторых, у него есть вот такие вот штуки, которые минус там процент аномальных состояний, то есть дают резисты неплохие. В-третьих, у него есть вот такая штука, связанная с 50% отражает магические отрицательные эффекты. В-четвертых, у него есть напев вампира, который дает ему вампирик. То есть у него хорошие резисты, у него есть, в принципе, отражалка одна, у него есть отражалка дебафов, у него есть резисты дебафов. А, кроме того, да, дамаг он наносит довольно приятно, у него куча вампирика, и причем у него все скиллы вампира, даже вот этот холодный пламя может отвампирить тебе хп. Просто потому, что он 9% преобразует в ХП. А у нее здесь мощность 155, он бьет там один раз синеньким бам, или там на 14 тысяч. Теперь 10% 14 тысяч, это 1400. То есть, ну, 9% это 1000 ХП, он просто себе вырегенит с одного такого тика. Поэтому я считаю, что Варк прекрасное оружие для фармы. Поэтому я, собственно, его и взял. Чисто хочу, чтобы ставил, он фармил, и я про него забывал. Возможно, возможно, я где-нибудь на втором окошечке себе уже сделаю какую-нибудь основу. Там где-нибудь, где у меня качается сейчас овер. Но проблема в том, что здесь слишком крутые вещи, типа здесь четвертая подвеска есть, здесь все в остальном, то есть буст очень хороший, уже седьмые талики появились, восьмой агатион, и делать пятый камень, но пятый камень ничего не дают, и делать себе, то есть, какую-то основу на другом аккаунте, не, не знаю. Но, блин, варк мне, честно, очень сильно нравится. С книгами это просто машина для фарма. Если его немножко еще подбустить совершенно чуть-чуть, ну, правда, здесь буст довольно сильный, тут уже есть седьмой язык темис, скажем так, сет огня, то есть он реально забущен хорошо, но можно его оставить, он будет фармить монетки под акции самый кайф. Спасибо большое, что посмотрели это видео, я надеюсь, оно было как минимум вам полезно, пригласил вас э, поучаствовать в розыгрыше, который в пятницу уже будет известны победители и результаты, показал, как можно быстро апнуть уровень, поэтому до 85 уровня я не вижу смысла прожимать эти лампы. Всем удачи, хорошего настроения, всем пока!